Hello everyone, welcome to my YouTube channel and today I'm here with a new story that is from class 7th or book name hai Honeycomb chapter number 2 A Gift of Chapels by Vasantha Surya and uh, I'm going to discuss with you multiple choice questions of this chapter along with some notes notes ka matlab yaha par kya hai kuch additional information bhi aapko dene wala hoon और ये भी कहूँगा कि आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा वहाँ पर आपको कुछ और भी वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे नॉट ओनली इंग्लिश बट इवन आपको एसएसटी के भी लिंक्स वहाँ मिलेंगे तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है हो पोल्ड मृदु इन द हाउस मृदु को घर में किसने खींचा जब आती है वो रुकमनी के घर पर तो ऑप्शन आपके सामने है रुकमनी ने रवि ने मीना या फिर लाली तो यहाँ पर जो राइट right आंसर है वो क्या होगा ये सब कोर्स हम कहेंगे जल्दी से किसने खींचा था रवि ने खींचा था अब ऑप्शन बी यहाँ पर राइट right है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू के लिए वेयर डिड मृदु सेट हर स्लीपर्स नीटली मृदु ने अपने स्लीपर्स कहाँ बिल्कुल नीटली उतार दिए थे भी चलो घर में एंटर करने से पहले अपने स्लीपर उतार देती हूँ तो यहाँ ऑप्शन जो आपके सामने गिवन है वो है नियर द बालकनी नियर अपेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस या नियर अपेयर ऑफ वाइट वंस और नियर हर ग्रैंड मदर्स पेयर ऑफ स्लीपर जहाँ उसकी ग्रैंड मदर के पेयर जो था स्लीपर का वहाँ पर तो यहाँ जो राइट right आंसर है वो है नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस ऑप्शन बी करेक्ट है आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए वाई डिड मृदु हैव नॉट मच टाइम टू वंडर हुज ब्लैक स्लीपर्स से वर अब मृदु के पास इतना वक्त नहीं था कि वो सोच सके कि ब्लैक स्लीपर्स किसके थे ऐसा क्यों तो ऑप्शन है बिकॉज शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड और बिकॉज रवि ड्रैक्ड हर टू द फ्रंट यार्ड और बिकॉज रवि ड्रैक्ड हर टू द बैक यार्ड और बिकॉज शी वॉज वरीड अबाउट हर स्लीपर्स या फिर वो अपने स्लीपर्स के बारे में सोच रही थी तो एक्चुअल में जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ही था कि उसको कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिला क्योंकि रवि ने उसको जल्दी से ड्रैक किया घसीट लिया था कहाँ पर ये सब कोर्स बैक बैक यार्ड की तरफ जो घर का बैक वाला हिस्सा है आंगन का वहाँ पर आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के लिए लेकिन उससे पहले ये भी नोट करने वाली है कि रवि ड्रैक्ड हर टू द बैक यार्ड बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बुश जहाँ पर एक छोटी सी जो है घनी काफ़ी गहरी जो है बुश थी एक और खट्टे बेरों वाली आप कह सकते हैं बेरी वो बुश थी वहाँ पर वो ले जाता है आप चलते हैं क्वेश्चन फोर के लिए वेयर वॉज द किटन सिटिंग किटन जो है बिल्ली के बच्चे को बोलते हैं तो कहाँ पर वो बैठा हुआ था ऑप्शन आपके सामने है इन अ बॉल इन अ बास्केट इन ए टब और लास्ट है इन ए टॉन फुटबॉल तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है इन ए टॉन फुटबॉल यहाँ राइट आंसर क्या होगा तो ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज इन अ टॉन फुटबॉल ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है बिकॉज यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बताया गया है कि जो स्मॉल किटन है इट वॉज लैपिंग अप मिल्क लैपिंग अप का मतलब क्या होता है ड्रिंक करना और मिल्क कहाँ से ड्रिंक कर रहा था फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल यानी जो हाफ जो कोकोनट जैसे नारियल होता है उसका हाफ हिस्सा वहाँ पड़ा हुआ था उसमें मिल्क डाल रखा था बच्चों ने और उसी को वो पी रहा था क्वेश्चन नंबर फाइव है फ्रॉम वेयर डिड द चिल्ड्रन फाइंड द किटन और बच्चों को वो किटन एक्चुअली में मिला कहाँ से था तो ऑप्शन है आउटसाइड द स्कूल आउटसाइड द गेट आउटसाइड द किचन इन द गार्डन एक्चुअल में वो उनको मिला था यहाँ पर हम कहेंगे अपने घर के बाहर तो कहाँ हैं वो यस ऑफ कोर्स ऑप्शन बी में आ जाता है कि आउटसाइड द गेट और ये कब मिला था इट वाज फाउंड इन द मॉर्निंग और बच्चों ये भी कहूँगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसी चैप्टर की एन सी की भी वो वीडियो मिल जाएगी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स है वाई वुड पार्टी लीव फॉर पदू मामाज हाउस क्या रीज़न था पार्टी के पदू मामा के घर जाने का रीज़न तो यहाँ पूछा है इफ़ शी नोज दे हैव अ डॉग इफ़ शी नोज दे हैव अ कैट टू स्पेंड सम टाइम विद दैम या फिर उनके साथ वैसे कुछ वक्त बिताना चाहती थी या फिर कोई मैरिज उनको अटेंड करनी थी तो यहाँ पर जो ऑफ कोर्स आपको भी पता लग चुका होगा कि अगर उन्हें पता होता तो घर में कोई कैट है तो वे भी वो मधु मामा के घर चली जाती यहाँ पर पार्टी वर्ड यूज़ होता है ग्रैंड मदर के लिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड अब देखो वो कहते हैं कि हमें तो कहते हैं कि हमेशा काइंड रहना चाहिए हमें एनिमल्स को लेकर बट जब हम होते हैं तो दे स्क्रीम स्क्रीम मतलब दे चिल्ला वो चिल्लाते हैं तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी तो ऑप्शन है रुकुमनी रवि मीना या फिर लाली तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा ऑफ कोर्स हम कहेंगे यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ये स्टेटमेंट बोली थी रवि ने अब चलते हैं क्वेश्चन एट के लिए वट नेम वॉज की वन टू द किटन किटन को क्या नाम दिया गया था तो ऑप्शन आपके सामने है टॉमी स्वीटी पूसी या फिर महेंद्रन तो यहाँ पर हम कहेंगे जो उसको नाम दिया गया था वो था ऑप्शन 
डी महेंद्रन और ये भी आप नोट कीजिए कि उसका जो पूरा नाम था वो क्या था महेंद्र वर्मा पलवा पुनाई और इन शॉर्ट में उसको वो बोलते थे एम पी पुनाई अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए द फर ऑफ द किटन हैज़ बीन कंपेयर्ड विद अगर उस किटन के फर की बात करें तो उसको कंपेयर किसके साथ किया गया फर क्या होता है जो सॉफ्ट वाले बाल होते हैं तो किटन के वो बालों को कंपेयर किसके साथ किया गया है टाइगर्स मेन लॉयस मेन बफलोज मेन या फिर डॉग्स मेन तो यहाँ पर एक ही आपको एनिमल का नाम देना है और वो क्या है यस ऑफ कोर्स लॉयस मेन ऑप्शन बी करेक्ट है आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन के लिए इट्स क्लियर दैट यू डोंट नो एनी थिंग अबाउट हिस्ट्री सो हु इज यू हेयर तो यहाँ पर ये यू जो है वो किसके लिए यूज किया गया है किसको कहा गया कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता तो ऑप्शन है मृदु रवि मीना या फिर लाली तो ऑफ कोर्स हम कहेंगे यहाँ पर जो राइट right आंसर है वो मृदु है क्योंकि ये स्टेटमेंट तो रवि ने ही बोली थी कि देखो तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए विद होम डज रवि कंपेयर द लिटिल किटन और रवि जो है वो उस लिटिल किटन को यानी बिल्ली के बच्चे को किसके साथ कंपेयर करता है तो ऑप्शन आपके सामने है विद महेंद्रन विद द पलवा लॉइन विद द होर्स विद द पलवा टाइगर तो यहाँ पर जो राइट right आंसर वो फिर से हम कहेंगे ऑप्शन बी है विद द पलवा लॉइन के साथ वो कंपेयर करते हैं अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व के लिए विच इजिप्टियन कैट गोडेस हैज़ बीन मैंशन हेयर यानी यहाँ पर कौन सी कैट गोडेस को मैंशन किया गया है तो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है गोडेस बास्टेट सेकेंड है गोडेस बास्टर थर्ड है गोडेस पलानी और लास्ट है गोडेस आइन तो यहाँ पर राइट right आंसर क्या होना चाहिए जिसके साथ उस कैट यानी जो किटन को कंपेयर किया गया तो उनके लेकर जो कंपैरिजन को लेकर यहाँ पर उस गोडेस का नाम भी आया इजिप्टियन गोडेस का तो ऑप्शन जो आपके सामने है उसमें एग्जैक्ट आंसर आपको देना है तो राइट right आंसर क्या होगा ये सब कोर्स करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन ए है गोडेस बास्टेट के यहाँ हम नाम मैंशन किया गया चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन के लिए वे हैड वन ऑफ द कैट गोडेस वॉज ए स्टो अवे वंस यानी कहाँ पर उन्होंने अपने आप को छिपाया होगा तो ऑप्शन आपके सामने है वन ऑफ द पलवा शिप्स में वन ऑफ द पलावा किंगडम्स में वन ऑफ द पलावा हट्स में या वन ऑफ द पलावा पैलेस में या फिर एक पलावा पैलेस की बात की गई है तो यहाँ राइट आंसर ये सब कोर्स हम कहेंगे कि ऑप्शन ए करेक्ट है उन्होंने अपने आप को पलावा शिप में छिपा के रखा था क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है वट वॉज वर्स एंड रविज वो पीक यानी रवि की वो पीक से ज़्यादा वर्स क्या हो सकता था ऑप्शन आपके सामने है तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर यह है किटन्स म्याओ किटन्स क्लॉज क्रीच या द वॉइस ऑफ पार्टी तो यहाँ जो राइट right आंसर है वो है ऑफ कोर्स हम कहीं चाहे रवि जितना मर्जी रफ बोलता था लेकिन उससे भी अगर कोई रफ बोल सकता था वो क्या था वो क्रीच की साउंड थी एक्चुअल में वो कहाँ से आ रही थी विंडो से आ रही थी और ये किस लिए आ रही थी क्योंकि लाली वहाँ पर म्यूजिक प्ले कर रही थी और जो उसको एग्जैक्ट नॉलेज तो थी नहीं लेकिन इतना रूड या रफ गा रही थी और इसलिए उसको ऐसा बोला गया कि वो रवि से भी ज़्यादा भयंकर उसकी आवाज़ थी आप चलते क्वेश्चन नंबर 15 के लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज एम पी पुनाइस रिएक्शन ऑन हियरिंग द क्रीच फ्रॉम द विंडो अब एम पी पुनाई यानी उस किटन का भी क्या रिएक्शन था जब उसने वो क्रीच को विंडो से सुना तो ऑप्शन है ही वॉज फ्राइट एंड आउट ऑफ हिज फिट्स और ही आर स्टैंडिंग ऑन एंड और बाउंसड अप एंड स्करी टूअर्ड्स अ ट्रे ऑफ बैम्बू स्टिक्स या फिर कहें ऑल ऑफ दीज तो हमें लगता है कि सारी ही बातें यहाँ पर क्या हैं ऑफ कोर्स उसी बात की तरफ इशारा कर रही है कि सभी की सभी बातें सही हैं कि वो इतना ज़्यादा डर गया था कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था उसके टिन का उसके बाल खड़े हो गए थे और डर के मारे इधर उधर कूद रहा था और बेम्बू स्टिक्स की ट्रे की तरफ भाग गया वो सभी के सभी ऑप्शन जो है वो ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है वट वॉज लाली लर्निंग फ्रॉम हर मास्टर वो अपने मास्टर से क्या सीख रही थी ऑप्शन आपके सामने है वीना जाइलोफोन वायलिन हारमोनियन तो यहाँ पर जो राइट right आंसर है वो क्या है ऑफ कोर्स करेक्ट आंसर यहाँ पर वायलिन है वो हारमोनियम नहीं बट वायलिन सीख रही थी ऑप्शन सी करेक्ट है आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के लिए हु क्रैक्ट अप द विंडो टू सी विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाली वॉज प्लेइंग तो ऑप्शंस हैं मृदु या फिर रवि या मीना या पाती तो यहाँ पर जो राइट right आंसर है वो है ऑफ कोर्स मृदु मृदु जल्दी से विंडो की तरफ चढ़ जाती है और देखने लगती है कि क्या वो ऐसा बजा रही थी इंस्ट्रूमेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द म्यूजिक मास्टर यानी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट उस म्यूजिक मास्टर से रिलेटेड नहीं है हिज बैल्ड यानी बॉल्ड हेड यानी जिस जिसपे बाल नहीं थे और हिज डायमंड रिंग 
और या फिर हिज गोल्ड चैन और हिज गोल्ड रिंग तो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए ये सब को हम कहेंगे यहाँ पर गोल्ड रिंग का मेंशन नहीं किया गया क्योंकि डायमंड रिंग के बारे में तो जरूर बोला गया अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन के लिए हु नोटिस द ह्यूज बी रिंगड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वॉयलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक अब किसने नोटिस किया था ये बड़ा सा हाथ जो है जिसके ये रिंग पहनी हुई थी और बिना एफर्ट किए मूव कर रहा था वॉयलिन स्टेम पे तो ऑप्शन आपके सामने है मृदु रवि मीना या पार्टी तो यहाँ एक्सैक्ट आंसर ऑफ कोर्स हम कहेंगे मृदु फिर से अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी के लिए फॉर हाउ लॉन्ग हैड द बैगर बी इन कमिंग देअर यानी बैगर उनके घर पर कितने दिन से आ रहा था एवरी डे द लास्ट मंथ एवरी डे द पास्ट वीक और सिंस मंडे सिंस फ्राइडे तो यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू बुक है वो हम कहेंगे वो हर रोज आ रहा था पास्ट वीक से पिछले पूरे हफ्ते से अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन के लिए वेन मृदु एंड मीना फॉलो रवि आउट वेयर वॉज अ बैगर सिटिंग बैगर कहाँ पर बैठा हुआ था जब उन्होंने उसको फॉलो किया तो ऑप्शन आपके सामने की वन है इन द विरांदा आउट साइड द गेट इन द गार्डन और इन द लॉबी तो यहाँ पर जो राइट right आंसर है वो है कि बैगर गार्डन में बैठा हुआ था ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है और वो भी कहाँ पे अंडर द नीम ट्री अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के लिए व्हाट वाज द कोज ऑफ द बैगर टीथ बिकमिंग स्ट्रेन ब्राउन क्या रीजन था जिसकी वजह से उसके दांत ब्राउन कलर के हो गए थे नॉट प्रशिंग और ईटिंग अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स ईटिंग शुगर या बीटल च्यूइंग की वजह से तो ऑफ कोर्स ये भी हो सकता है कि ब्रश नहीं किया लेकिन ब्रश ना करने से वो हाल बुरा नहीं होता जितना बीटल को चुबाने से होता है तो यहाँ एग्जैक्ट आंसर बीटल चुविंग है ऑप्शन डी एक ये क्या होता है जैसे सुपारी खाने की वजह से हो जाती हैं और ब्राउन कलर के दांत अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी के लिए हु आस रवी टू टेल द बेगर दैट नथिंग वॉज लेफ्ट इन द किचन सो लुक एट द ऑप्शन रुकमनी रवि मीना लाला या फिर लाली तो यहाँ पर जो राइट right आंसर वो है रुकमणि ने बोला था कि तुम बता दो बैगर को कि अब किचन में कुछ भी नहीं बचा अब ये कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा ये एक्सट्रैक्ट बेस क्वेश्चन है जैसे आपको ये लाइंस की वन होगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस लाइंस आपको क्वेश्चंस की वन है जैसे द चप्पल्स विच रुकमणी ऑफर्ड वर यानी जो चप्पल्स रुकमणी ने ऑफर की वो कैसी थी वेरी ओल्ड वेरी बिग इन साइज वेरी स्मॉल इन साइज या फिर न्यू वंस तो यहाँ पर जो राइट right आंसर है वो क्या है ये सब कोर्स हम कहेंगे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी वो नई चपल थी न्यू वन सी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू के लिए व्हाट वाज म्यूजिक टीचर्स रिएक्शन ऑन सीइंग द चप्पल्स म्यूजिक टीचर का रिएक्शन क्या था चप्पल को देखने के बाद वेरी सैड वेरी हैप्पी डिड नॉट लाइक देम पुट देम इन हिज पॉकेट्स तो एग्जैक्ट आंसर क्या है ही वॉज वेरी हैप्पी ऑप्शन बी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए वाई कुड रवि नॉट गिव इज ओन चप्पल्स क्या रीजन था कि रवि अपनी चप्पल्स नहीं दे सकता था म्यूजिक टीचर को तो ऑप्शन है बिकॉज रवि वॉज सेल्फिश या रवि वॉज इनोसेंट या फिर हम कहें बिकॉज रवि डि नॉट थिंक ऑफ इट या उसने सोचा ही नहीं और बिकॉज इज चप्पल्स को नॉट फिट द बेगर तो एक्चुअल में इसका रीजन यही था ऑप्शन डी क्योंकि उसकी जो चप्पल्स हैं वो बेगर्स को फिट ही ना आती ऑप्शन डी यहाँ पर राइट right आंसर है आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक्सट्रैक्ट टू है एक्चुअल में और ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है वो है हु इज द स्पीकर ऑफ द एब लाइंस अब आपको बताना है कि इन एब जो लाइंस की वन है उनका स्पीकर कौन है तो ऑप्शन आपके सामने है रुकुमनी रवि मीना लाली यानी इन टू मिनट्स ही वुड बी फ्लाइंग ऑन दैट रोड तो यह स्टेटमेंट किसने बोली थी तो राइट right आंसर है ऑप्शन बी रवि ने स्टेटमेंट कही थी हु इज ही इन द एब एक्सट्रैक्ट यहाँ ही किसके लिए यूज किया गया तो ऑफकोर्स हम कहेंगे चप्पल लेने के बाद जो है वो कौन जाता है वहाँ से तो हम कह सकते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर ऑप्शन है द बेगर रवि द नरेटर द मास्टर तो ऑफ कोर्स जो राइट आंसर यहाँ पर ही किसके लिए यूज़ किया गया है बेगर के लिए यूज़ किया गया है बिहारी के लिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए फ्रॉम विच स्टोरी दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन किस स्टोरी से लिया गया एक्सट्रैक्ट ऑप्शन आपके सामने है अ गिफ्ट अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स अ गिफ्ट बाई चप्पल्स अ गिफ्ट टू चप्पल्स तो यहाँ पर जो राइट right आंसर वो क्या है ये सब को सब कहेंगे करेक्ट आंसर है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स इस जो स्टोरी से एक्सट्रैक्ट लिया गया है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें नंबर गिवन ही बट क्वेश्चन है हुज चप्पल्स वर गिवन टू द टीचर किसकी चप्पल जो है टीचर को दी गई थी तो ऑप्शन आपके सामने है वो है रुकुमनी पाति रवि या गोपू मामाज तो यहाँ पर जो राइट right आंसर वो क्या है ऑफ कोर्स गोपू मामा की चप्पल दी गई थी अब चलते हैं क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए व्हाट वाज द कोस्ट ऑफ द टीचर्स चप्पल टीचर अपनी चप्पल की कोस्ट क्या बताते हैं तो ऑप्शन आपके सामने है हंड्रेड रुपीज और ऑलमोस्ट अ वीक ऑफ वीक
डी जिसमें बोला गया कि एक महीने की ट्यूशन फीस के बराबर जो है इसकी कॉस्ट होगी तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मुझे लगा आपके लिए हेल्पफुल होंगे और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा इस चैनल को थैंक यू वेरी मच लेकिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट जरूर कीजिएगा हैव वेरी नाइस डे